Ja, herzlich willkommen auf Technik selbst erlebt. Heute machen wir mal nicht viel Theorie, sondern ihr sollt mir einfach nur über die Schulter schauen. Es ist wieder aufgetaucht, mein erstes eigenes Radio. Meine Großeltern haben mir das als Teenager überlassen, nachdem sie selbst kaum noch Radio gehört haben. Ein paar technische Daten am Rande. Lang, Mittel, Kurzwelle und UKW. Acht Röhren. Acht AM und 13 FM Kreise. Gebaut Anfang der 1960er Jahre. Es hat Jahrzehnte auf dem Dachboden verbracht und ich will wissen, wie viel davon noch übrig ist. Auf jeden Fall ist es ziemlich verstaubt. Der Netzschalter scheint schon mal nicht so richtig zu funktionieren. Am Netzstecker war kein Durchgang zu messen, weshalb entweder der Schalter keinen Kontakt gibt oder die Sicherungen defekt sind. Deshalb sehen wir uns mal die Schaltmechanik an. Der Drehschalter war nur etwas fest. Nachdem ich ihn einmal mit der Zange bewegt hatte, ging es dann wieder. Als erstes werde ich es mal für eine kleine Reinigungsaktion zerlegen. Der gröbste Staub und was sich sonst noch so angesammelt hat, muss jetzt weg. Es ist keine gute Idee, einfach den Stecker in die Dose zu stecken. Kritisch könnte der Zustand der Elektrolytkondensatoren sein. Allerdings gehöre ich nicht zu denen, die auf Verdacht erstmal alle austauschen. Manchmal sind sie nicht ganz so schlecht wie ihr Ruf. Allerdings werde ich sie vorher kurz überprüfen. Ich beobachte einfach mal den Ladestrom, wenn ich Spannung anlege. Er sollte mit der Zeit sinken. Auf Null wird er nicht gehen, weil sie noch in der Schaltung eingebaut sind. Das ist schon mal nicht ganz schlecht. Mal sehen, ob sie wenigstens eine Zeit die Spannung halten. Also ganz hinüber sind sie erstmal nicht. Vor dem ersten Test werde ich sie noch einige Zeit an Spannung legen, damit sie sich wieder etwas formieren können. Jetzt kommt der Moment der Wahrheit. Ich habe alles vorher wieder eingebaut und es sieht innen schon wesentlich gepflegter aus. Und feuerfrei. Gut, geknallt hat es schon mal nicht. Irgendwas kommt da schon, auch wenn es noch etwas wackelig und kratzig ist. Das ist doch schon mal sehr vielversprechend. Und Klinge. So einer robusten Technik können ein paar Jahrzehnte nicht viel anhaben. Also ein Ausflug ans Meer. Alle Infos zu Max Liebermann in Nordwijk finden Sie auf radio1.de. Temperaturen und Trockenheit. Wegen mehrerer Waldbrände müssen im Westen Frankreich. Und optisch macht es auch schon mal wieder einen viel besseren Eindruck. Südlich von Bordeaux brennt inzwischen eine Fläche zweimal so groß wie Zehlendorf. 
Im Nordwesten Spaniens ist ein Feuerwehrmann bei Löscharbeiten ums Leben gekommen. Schon gestern war ein 50-jähriger Mann in der Nähe von Madrid. Jetzt geht's an die Feinarbeit. Gestorben. Nach so langer Zeit können die Kontakte eine Reinigung vertragen, damit sie nicht kratzen. Am besten mit einem Mittel, das sich verflüchtigt und nicht extra ausgewaschen werden muss. Damit sie sauber werden, müssen die Kontakte dann auch bewegt werden. Nach dem Netzschalter sind dann die Wellenschalter dran. Irgendwie haben sich die Skalenzeiger von AM und FM verheddert. Und was ich auch erst nicht gesehen habe, das magische Auge, also die Abstimmanzeige, funktioniert auch nicht. Also alles nochmal ausbauen und wie ich mir dachte, ist ein Skalensaal einfach nur abgesprungen. Also kein Problem das zu beheben. Jetzt ist das magische Auge dran. Die Anodenspannung ist da. Die Gitterspannung kommt mir etwas niedrig vor. Da das magische Auge überhaupt nicht leuchtet, muss das Problem aber woanders liegen. Trotzdem schreit der Gitterkondensator geradezu danach, getauscht zu werden. Wer das vielleicht noch nicht weiß, der schwarze Ring zeigt an, an welcher Seite sich die äußere Wicklung des Kondensators befindet. Den Anschluss sollte man mit Masse verbinden, weil der andere Anschluss dann besser abgeschirmt ist. Es ist also nicht ganz egal, wie rum der Kondensator eingelötet wird. Aber das war nicht der Fehler. Ich habe einfach mal die Röhre gewechselt, glücklicherweise hatte ich noch eine EM80 und es funktioniert wieder. Alle Infos finden Sie unter www.topradio.de Hi, ich bin Claudia. Jetzt den Und sich zwischen feindlichen Truppen hindurchgeschlichen und viele Meilen... Damit ist mein gutes altes Radio wieder einsatzbereit. Im spree neiße kreis sind heute früh zwei Menschen ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei fuhr ein Auto auf der B115 zwischen Czernitz und Jemlitz gegen einen Baum. Familienfreundliche, flexible Arbeitsplätze. Außerdem sei in der Jahrzehnten nicht und jeder Prüfung der Förderwürdigkeit der Abhängigkeitstages am Mittwoch. Absolut erstaunlich ist, wie viele Sender ich hier bekomme, nur mit dem eingebauten Drahtdepot. Wer meine älteren Videos kennt, der weiß, dass ich in meiner Wohnung kaum Empfang habe. Gegen verheerende Waldbrände will Frankreich 3000 Das Röhrenradio steckt alle modernen Geräte in die Tasche. Wahnsinn. Weltklasse-Wassersprünger Jan Hempel gegen seinen früheren Trainer sind dem Deutschen Schwimmverband weitere Fälle. Das war mal wieder ein Video für alle Freunde alter Röhrentechnik. Und wenn es mal keine UKW-Sender mehr geben sollte, dann habe ich ja noch meinen kleinen FM-Sender, den ich ja auch schon vorgestellt habe. Musik